സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൗഖ്യദായക കൂതാശകളെ കുറിച്ചാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പ്രവേശ കൂതാശകളായ മാമോദീസ അനിരഞ്ജന കൂതാശ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടതെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ സൗഖ്യദായക കൂതാശകളെക്കുറിച്ചാണ് കാണുക സൗഖ്യദായക കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് അനുരഞ്ജന കൂതാശ രണ്ടാമതായിട്ട് രോഗിലേവനം ഈ കൂതാശകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കൽ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈശോ പറയുകയാണ് മകനെ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യം ഈശോ പറയുന്ന ഇതാണ് മകനെ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയും അടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്ന് അപ്പോൾ ഈശോ ആദ്യം ആ രോഗിക്ക് പാവമോചനം നൽകുന്നു പിന്നീടാണ് രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് പാപമോചനം നൽകുവാനുള്ള കഴിവിനെയും അധികാരത്തെയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈശോ പലപ്പോഴും സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പാപമോചനം നൽകുന്നതാണ് അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യവും ശരീരത്തിൻ്റെ സൗഖ്യവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇതിനെ വേർപെടുത്തി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല യഥാർത്ഥമായ സൗഖ്യം നൽകുന്ന വൈദ്യൻ ഈശോമിശിഹായാണെന്നും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ അനുരഞ്ജന കൂതാശയെക്കുറിച്ച് കാണാം എന്താണ് അനുരഞ്ജന കൂതാശ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പാവമോചനം നൽകുന്നു വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നു ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും നമ്മെ രമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം സാധ്യതമാക്കുന്നത് അനുരഞ്ജന കുതാശയിലൂടെയാണ് അനുരഞ്ജനം പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അനുരഞ്ജനം നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് അനുരഞ്ജനം നടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള അനുരഞ്ജനം സാധ്യതമാക്കുന്നത് അനുരഞ്ജന കൂതാശയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഇത്രയും സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൂതാശയാണ് കുംഭസാരം അഥവാ അനുരഞ്ജന കൂതാശ എന്നത് അനുരഞ്ജന കൂതാശയെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൻ്റെ കൂതാശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അതിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക സഹോദരങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ദൈവിക അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയണം അതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ വൈദികൻ നിലകൊള്ളുക വൈദികനിലൂടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ദൈവത്തോട് പൂർത്തിയാചിക്കുക സഭയുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുക ദൈവവുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരുമായും അനുരഞ്ജനപ്പെടുക ഇതിനെല്ലാം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം അഥവാ അനുരഞ്ജന കൂതാശ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ആഗസ്തിനോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സത്പ്രവർത്തികളുടെ തുടക്കം ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് സത്പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണെന്നാണ് വിശുദ്ധ ആഗസ്തിനോസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമിക്കലിൻ്റെയും പാപമോചനത്തിൻ്റെയും കൂതാശയാണ് ഈ അനുരഞ്ജന കൂതാശ നമുക്ക് ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയെ അറിയാം ദൂർത്തപുത്രൻ എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹപിതാവ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് വീണ്ടും 
ഈ ദൂർത്ഥപുത്രനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അനിരഞ്ജന കൂതാശ വേളയിലും സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവ മക്കൾ എന്നുള്ള പദവി വീണ്ടും നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയാണ് അനിരഞ്ജന കൂതാശ ആയതിനാൽ നമ്മൾ പാപമോചനം ലഭിക്കുവാൻ പുരോഹിതനെ സമീപിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംഭസാരിക്കണം പുരോഹിതൻ പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുകയും പാവമോചനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങൾ പുരോഹിതൻ ഒരിക്കലും ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ പാപിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനയാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ പാപിക്ക് മിശികായുടെ നാമത്തിൽ പാവമോചനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അനുരഞ്ജന കൂതാശ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതാണ് അടുക്കലടുക്കൽ അനുരഞ്ജന കൂതാശ സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആണ് നമ്മളെല്ലാം വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം അനുരഞ്ജന കൂതാശ ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ആത്മശോധന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുംഭസാരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് വന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു വിചിന്തനമാണിത് രണ്ടാമതായിട്ട് മനസ്താപം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുതാപം ഇത് കുംഭസാരം ഫലപ്രദമായി നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രതിജ്ഞ അതായത് നമ്മൾക്ക് വന്നു പോയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും വീണ്ടും ഇപ്രകാരമുള്ള തെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയില്ല വീഴുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും എല്ലാം പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം ഇതാണ് പ്രതിജ്ഞയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുക നാലാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റുപറച്ചിൽ അതിമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൂർത്ഥപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളും പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായിട്ട് ഓർത്ത് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുംഭസാരം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുക അഞ്ചാമതായിട്ട് കുംഭ അനുരഞ്ജന കൂതാശ ഫലപ്രദമാകുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്രാശിത്വം വൈദികൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പാവമോചനം നൽകുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രാശിത്വം നൽകുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പരിഹാരമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നൽകുന്ന ഈ പ്രാശിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമുണ്ട് മറ്റ് പരിഹാരകൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും വൈദികൻ നൽകുന്ന പ്രാശിത്വം നിശ്ചയമായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം ഇങ്ങനെ അനിരഞ്ജന കൂതാശയുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അനിരഞ്ജന കൂതാശ വീണ്ടും നമ്മളെ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൃപാവരം വീണ്ടും നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനുരഞ്ജന കൂതാശ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൂതാശയാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സൗഖ്യം നൽകുന്ന കൂതാശയാണ് രോഗീലേപനം നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും രോഗീലേപന ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും രോഗീലേപനം ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം നമുക്ക് കാണാം എത്രയോ അധികം രോഗികളെയാണ് ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എത്രയോ അധികം രോഗികൾക്കാണ് ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഈശോ തന്നെയാണ് രോഗീലേപന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുക രോഗീലേപന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ആദിമ സഭയിൽ ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ 
യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത് അവന് വേണ്ടി ഈ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ യാക്കോബ് ശ്രീയാടെ ലേഖനത്തിൽ കാണുക രോഗിലേപനത്തിൻ്റെ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം രോഗിലേപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം പകരുന്നു ഇതാണ് രോഗിലേപനം ഈ കൂതാശയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു അതായത് ഈ രോഗിലേപന ശുശ്രൂഷയെ പണ്ട് ഒടുക്കത്തെ ഒപ്രിശിമ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഈ രോഗിലേപനം നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് രോഗാവസ്ഥയിൽ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പും രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂതാശ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ കൂതാശയിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആത്മാവിന് പാവമോചനം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനും സൗഖ്യവും ലഭിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കർമ്മക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും കാർമ്മികൻ രോഗിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രോഗിലേപനവും അനുരഞ്ജന കൂതാശയും വളരെയധികം ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ അനുരഞ്ജന കൂതാശ സ്വീകരിക്കുന്നു രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരാകട്ടെ രോഗിയിലേപന ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കൂതാശകളുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവരായി ജീവിക്കുക ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനും പാപമോചനം സമയാസമയങ്ങളിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുവാനും നേടിയെടുക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം അതിന് തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ വീഡിയോ ഈ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം പാഠം പതിനൊന്ന് സൗഖ്യദായക കൂതാശകൾ ഒരിക്കൽ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ശയ്യയോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ വന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ തളർവാത രോഗിയോട് അരുളി ചെയ്തു മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ വിമർശിച്ച നിയമജ്ഞരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണിത് അനന്തരം അവൻ തളർവാത രോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ശയ്യയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി തനിക്ക് പാപമോചന അധികാരമുണ്ടെന്ന സത്യം ഈശോ അനേകം പ്രാവശ്യം വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പാദം കഴുകിയ പാപിനിയോട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കും പാപമോചനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഈശോ തന്റെ പാപമോചന അധികാരം തിരുസഭയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിനു നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മത്തിലൂടെ സഭ ഈ ദൗത്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുരഞ്ജന കൂതാശ രോഗിലേപനം എന്നീ കൂതാശകൾ സവിശേഷമാമിതം പാപമോചനവും സൗഖ്യവും നൽകുന്നു അതിനാൽ അവയെ സൗഖ്യദായക കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്നു അനുരഞ്ജന കൂതാശ പിതാവായ ദൈവത്തിന് പാപികളായ നമ്മോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കൂതാശയാണ് അനുരഞ്ജന കൂതാശ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനവും 
വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തിയും നൽകി ദൈവത്തോടും സഹോദരരോടും നമ്മെ രമ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂതാശയാണിത് അനുരഞ്ജനം നാലു തലങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം നാല് തരത്തിലുള്ള തകർച്ചകൾ അവനിൽ ഉളവാക്കുന്നു പാപം വഴി ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള പിതൃപുത്ര ബന്ധം ഉലയുന്നു സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ശിഥിലമാകുന്നു തന്നോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധവും പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധവും വികലമായിത്തീരുന്നു ഇപ്രകാരം പാപം വഴി നാല് തലങ്ങളിലും തകരുന്ന ബന്ധം അനുരഞ്ജന കൂതാശ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു അനുരഞ്ജന കൂതാശ ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ കൂതാശ തെറ്റുപറ്റുക സ്വാഭാവികമാണ് തെറ്റിന് മാപ്പ് ലഭിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റു മതസ്ഥരും നോമ്പു നോറ്റ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോവുകയും പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയും പാപമോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ മാനുഷിക വീക്ഷണത്തിൽ പോലും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് രമ്യപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാപമോചന അധികാരം മിശിഹ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സഭാ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ പുരോഹിതനോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് വഴി ദൈവവുമായും സഭാ സമൂഹവുമായും നാം അനുരഞ്ജിതരാവുകയും നഷ്ടമായ ദൈവപുത്രസ്ഥാനം വീണ്ടും കരഗതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ വൈദികനോട് ഏറ്റുപറയുക എന്നത് അനുരഞ്ജന കൂതാശയുടെ സത്താപരമായ ഘടകമാണ് സത്പ്രവർത്തികളുടെ തുടക്കം ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ കൂതാശയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കുംഭസാരം എന്ന പേര് ഈ കൂതാശയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കലിന്റെയും പാപമോചനത്തിന്റെയും കൂതാശ ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിലൂടെ തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ആഴം ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും നാം വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അവിടുന്ന് നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാക്കി തരുന്ന ക്ഷമിക്കലിന്റെയും പാപമോചനത്തിന്റെയും കൂതാശയാണ് അനുരഞ്ജന കൂതാശ പാപമോചനം പുരോഹിതനിലൂടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മിശിഹ തന്റെ സഭയെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായ പുരോഹിതരിലൂടെയാണ് ഈ കൂതാശ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അനുരഞ്ജന കൂതാശയിൽ വൈദികനോട് ഏറ്റുപറയുന്ന പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല അപ്രകാരം കേട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും കുംഭസാര രഹസ്യം പാലിക്കാൻ വൈദികന് ഗൗരവമായ കടമയുണ്ട് അനുരഞ്ജന കൂതാശ ഫലപ്രദമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നാം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മശോധന കഴിഞ്ഞ കുംഭസാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശോധിച്ച് വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മൂലവും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൂലവുമാണ് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവപ്രമാണങ്ങളുടെയും തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളുടെയും ജീവിതാന്തസ്സിന് യോജിച്ച കടമകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ വേണം ഈ പരിശോധന നടത്താൻ രണ്ട് മനസ്താപം ഏതു തെറ്റും ദൈവസ്നേഹത്തിനെതിരായ പ്രവൃത്തിയാണ് പാപം വഴി ദൈവത്തെ ദ്രോഹിച്ചല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ദുഃഖവും പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പും നമ്മെ ഉത്തമ മനസ്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് ദൂർത്തപുത്രനെ പോലെ ഏറ്റുപറയുവാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും പാപത്തിന്റെ വഴികളെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശോയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള മനോഭാവമാണ് മനസ്താപത്തിന്റെ കാതൽ മൂന്ന് പ്രതിജ്ഞ ശരിയായ മനസ്താപം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് നയിക്കും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനവും ഉണ്ടാകും ഈ ദൃഢനിശ്ചയവും തീരുമാനവുമാണ് പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുവാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൃഢചിത്തതയോടെ പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം ഏറ്റുപറച്ചിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും വൈദികനോട് നാം ഏറ്റുപറയണം ഗൗരവമായ പാപങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്വഭാവവും വ്യക്തമായി പറയണം ഈശോയോടും സഭയോടുമുള്ള നമ്മുടെ തുറന്ന മനോഭാവമാണ് ഇതുവഴി നാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് വൈദികനെ സഹായിക്കും അഞ്ച് പ്രായശ്ചിത്തം വൈദികൻ നൽകുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം നൽകപ്പെടുന്ന പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾക്ക് പുറമേ സ്വന്തമായ പരിഹാര കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് പുരോഹിതൻ പ്രായശ്ചിത്തം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തല കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കണം ഈ സമയം മനസ്താവ പ്രകരണം മനസ്സിൽ ഉരുവിടുകയും ഈശോയോട് പാപമോചനവും കൃപയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യണം കുംഭസാരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ചുകൊണ്ടും മനസ്താപ പ്രകരണം ചൊല്ലാം പാപമോചനവും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകുന്ന ഈ കൂതാശ അടുക്കൽ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം രോഗീ ലേപനം ഈശോ തന്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് അനേകം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാവത്തിന്റെ ഫലമായാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പാപം വഴി ഈ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടമാക്കിയപ്പോൾ രോഗവും വേദനയും വന്നുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിയാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് രോഗാവസ്ഥ ദൈവം സൗഖ്യദായകനാണ് രോഗാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ അഭയം തേടുന്നത് ദൈവത്തിലാണ് ആദിമ സഭയിൽ ഈ ബോധ്യം ശക്തമായുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത് അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവന് മാപ്പ് നൽകും പാപമോചനവും രോഗസൗഖ്യവും നൽകി നമ്മുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്ന കൂതാശയാണ് രോഗീ ലേപനം ഈ കൂതാശയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി രോഗിയെ ആത്മാവിന്റെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദൈവം തിരുമനസ്സാകുന്ന പക്ഷം ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യവും ലഭിക്കുന്നു ദൈവകാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും വേദനകളെയും സമചിത്തതയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ രോഗീ ലേപനമെന്ന കൂതാശ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു ഗൗരവമായ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കൂതാശ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഈ കൂതാശ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കർമ്മക്രമം മാമോദീസ വഴി തന്റെ മരണത്തിലും ഉദ്ധാനത്തിലും നമ്മെ പങ്കാളികളാക്കിയ മിഷിഹ നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാർമികൻ രോഗിയുടെ മുറിയിൽ വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കുന്നു കാറൂസൂസ പ്രാർത്ഥന വരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ക്രമമാണ് പാലിക്കുന്നത് തുടർന്ന് രോഗീ ലേപനത്തിനുള്ള തൈലം വെഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ലേപനം വഴി വേദനകൾ കുറയുകയും ക്ലേശങ്ങൾ അകലുകയും മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുകയും ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൈലം വെഞ്ചരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് രോഗിയുടെ മേൽ വലതുകരം നീട്ടി കമഴ്ത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന തൈലം പൂശൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാപമോചനത്തിനായും ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നെറ്റിയിലും കണ്ണുകളിലും ചെവികളിലും മധുരങ്ങളിലും കൈകളിലും കാലുകളിലും തൈലം പൂശിക്കൊണ്ട് ആ അവയവങ്ങൾ വഴി വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം യാചിക്കുന്നു ലേപനത്തിന് ശേഷം ഹൃദയം തകർന്നവരെ അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു അനുരഞ്ജന കാറോസൂസ ചൊല്ലി സമൂഹം രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് രോഗിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നു പാപികൾക്ക് പാപമോചനവും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവും ക്ലേശിതർക്ക് ആശ്വാസവും നൽകുവാൻ പ്രിയപുത്രനെ അയച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും രോഗിക്ക് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ സ്വാന്തനം നൽകിയതിന് സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും കാർമികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും മാറി ഔസേപ്പിന്റെയും വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹായുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സഹായം രോഗിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗിയെയും സമൂഹത്തെയും ആശീർവദിച്ചതിനു ശേഷം രോഗിയെ കുരിശുമുത്തിക്കുന്നു ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൗഖ്യദായകമായ ഈ കൂതാശ സ്വീകരിച്ച് ഈശോയുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സന്നദ്ധരാകാം
ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു തിരുവചനം നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും യോഹന്നാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാപമോചനവും സൗഖ്യവും നൽകി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഈശോയെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ എന്റെ തീരുമാനം രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അനുരഞ്ജന കൂതാശ സ്വീകരിക്കും സഭാ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഏതസുഖത്തിനും മരുന്നുണ്ട് സാത്താന്റെ ആക്രമണത്താൽ മുറിവേറ്റവൻ രോഗവിവരം വൈദികനെ അറിയിച്ച് ഫിഷഗുരുവിനോട് പ്രതിവിധി തേടണം പാപം ഏറ്റുപറയുന്നവരോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നു അഫ്രാത്തസ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം പാപമോചന അധികാരം ഈശോ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു വിശദമാക്കുക ആത്മശോധന എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്താപത്തിന്റെ കാതൽ എന്ത് പാപമോചനാനുഭവം ലഭിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അനുരഞ്ജന കൂതാശ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടത് രോഗിയിലേപന കൂതാശ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക